Non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien sur Alsace 20, nous sommes bien en 2010, c'est fin septembre et l'automne est là, malgré euh, ce magnifique euh, Roland Gerhardt qui est avec nous. Roland, quelle est cette tenue Ah, c'est une tenue euh, médiévale, hein, qui, ont, qui, ont été, qui a été conçue par les doigts d'antan. Et ma foi, très, 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 très réussi. C'est la grosse fête à Echo, ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche. Pourquoi ça a été créé, les médiévales Tous les deux ans, vous avez déjà, d'une part, la visite de l'abbatiale. Donc, on peut visiter l'abbatiale, il y a une grande messe. Il y a, euh, on a un musée des vieux outils à Echo qui est très, très intéressant, classé un peu par ordre de métier. Ça peut être des outils de tonnelier, par exemple le tonnelier, c'est un métier qu'on qu voit de moins en moins. Il y a certains rabots que pour, pour fignoler le, le tonneau à l'intérieur. C'est des rabots arrondis. C'est des choses dans ce, dans ce genre. Ce sont les artisans d'exception qui ont conçu notre région, finalement, voilà, et qui tout ont à conçu fait. cet abbatial. Tout à fait, tout à fait. Parmi les manifestations qu'on va découvrir durant le, le week-end... C'est des gens qui viennent de la Moselle, qui ont camp médiéval du 15e. C'est une réplique exacte du 15e. Donc ils viennent en armure, ils viennent avec donc, les armes. Et ils font une démonstration donc, de combat, bien sûr, et ils nous font visiter le campement tel que les gens vivaient à l'époque dans les camps. Alors vous êtes un spécialiste ou du moins un passionné du Moyen-Âge. Comment est-ce qu'on vivait à cette époque-là Écoutez, on vivait... Des fois on pense que c'est assez rustre, mais dans l'ensemble, on peut s'apercevoir qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas tellement, tellement euh, obsolètes, je dirais. Des, des choses, des armes ou, des, ou une façon de faire la cuisine qui, qui est quand même déjà assez intéressante et que ce camp va nous montrer. Alors si aujourd'hui il y a plein de gamins euh, autour de nous hein, qui euh, jouent avec euh, la catapulte ou sur euh, ce château fort, c'est pour leur enseigner quoi C'est pour leur montrer un peu. Actuellement, les jeunes sont surtout... Euh, très télé hein, et, ou ordinateur ou jeu et là ça leur permet de montrer un peu les jeux d'adresse les jeux qu'on faisait, qu faisait dans le temps ou la façon de qu'on palpait un peu les, les, les différents objets donc les ramène un peu à, à, dans ce temps là alors il y a le maire qui, qui vient de nous rejoindre venez Jean-Louis voilà, il faut savoir, venez, venez, mettez-vous à mes côtés. Ici, tout le monde participe au médiéval. Euh, Est-ce que vous êtes bien le maire des shows, j'ai un doute hein. Je suis bien le maire des shows, quoique un peu peut-être mon costume puisse vous faire douter, mais je suis bien le maire, effectivement. Donc ça veut dire que tout le monde ici participe à la fête hein Mais C'est ça l'intérêt de cette fête, effectivement, tout le monde participe, euh, les petits, les plus grands, les moins jeunes, les plus jeunes. Euh, ah oui, c'est vraiment une fête euh, populaire euh, au vrai sens du terme. Pourquoi ça a été créé il y a une dizaine d'années mais justement parce qu'on a le, le cadre avec notre abbatiale qui a plus de 1000 ans, une des plus anciennes églises romanes d'Alsace. Et puis vous, vous, le, le cadre effectivement s'y prête. Et à l'époque, ce n'était pas encore trop à la mode les fêtes médiévales. Enfin, c'est vrai que depuis, il y a pas mal d'autres communes qui ont repris le même concept. Alors vous avez ici une des plus belles abbatiales euh, millénaires. Qu'est-ce qu'elle qu qu raconte Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette abbatiale Comme dit, c'est une abbatiale de type autonien et très bien conservée encore. Euh, très simple. Ce qui est surtout remarquable, c'est son ses pans de de bois qui sont très très grands, c'est ce qu'on remarque en, en premier. Et là, toute une histoire. Donc, effectivement, il y a les reliques de, de Sainte-Sophie qui sont entreposées là. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il y a tout un pèlerinage russe qui, qui se fait aussi depuis une dizaine d'années, qui seront à peu près dans 200-300 personnes qui viendront honorer Sainte-Sophie. Alors aux spectateurs qui sont en train de vous regarder là, sur Alsace 20, euh, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire sur les médiévales Venez, rejoignez-nous nombreux ici à Echo. Absolument, venez nombreux, c'est gratuit, c'est une des manifestations gratuites. Il y a des jeux, des, des jeux pour les enfants qui sont très intéressants à voir parce que c'est des jeux simples. Et je crois qu'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, on ne sait plus ce qu'est quelque chose de simple. Voilà, bah merci monsieur le maire. Vous avez vu que tout le monde ici joue le jeu. C'est donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. Que...